。二零一六年六月，有位红姓女士上传了一部影片，内容是她跟一九四九年从中国撤退来台老农民的对话。她当时不禁非常情绪化，甚至还辱骂老农民。这段影片在网络上爆开来以后，瞬间烧烧烧，烧到连主流媒体也跟着一起报道。为什么这件事会引起如此大的关注呢？哦，我知道了。这位女士自称是公民记者，大家却觉得她不具备记者该有的素养，才引起轩然大波。啊，公民记者那是啥？可以吃吗？公民记者顾名思义，就是公民大众报道自己关心的议题。在三 C 产品满天飞的今天，一只手机就可以录音录影，到处挖新闻；一根手指就可以从网络轻轻松松传播出去。所以现在几乎人人都可以是公民记者，人人有公链。公民记者不属于任何媒体机构，通常比较能够摆脱媒体左摇右摆的立场限制，也就更能直接报道他们挖掘出来的议题，提供咱们市井小民第一手资料。像是二零一零年苗栗大埔事件，公民记者大暴龙，他利用农民自拍的影片做成报道，将这起出。报的农地征收案上传到网络，各地的网友看到后惊得花枝乱颤。什么怪手就这样开进稻田？影片也就立刻天女散花，到处播种。主流电视媒体这才回过神，哦，好像有新闻，赶快跟着一起报，不然人家发现你不知道。最后也让更多的力量加入了对政府的抗衡。公民记者提供不同议题或视角的报道，可以弥补主流媒体的不足，为大众提供更多元的新闻选择。但并不是随便拿个摄影机拍来拍去，嚯，就可以自称公民记者了。公民记者必须要有一定的新闻专业与伦理规范，报道新闻的时候不可以随意干预事件，必须要好好记录事件的样貌。总而言之，在这个人人都可以是记者的时代，公民记者的数量越来越多，当然是个好棒棒的发展趋势。但公民记者的报道内容也必须要受到社会的监督和公平力呀、啊。除了要求公民记者们自我约束。以外，大众更应该慢慢培养出自己判断新闻好坏的能力，做一个新闻最后的把关者，这样才能让那些不合格的记者照照照妖镜，原形毕露哟。好的，今天的目击者志报道到这边，拜拜。